নমস্কার স্বাগত ফোর্থ পিলারের শনিবার অনুষ্ঠান সুধী সুদীপ্ততে অত্যন্ত ঘটনাবহুল একটা সপ্তাহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় আমরা আলোচনা করেছি সপ্তাহে কিন্তু সপ্তাহের শেষে বলার প্রচুর অবকাশ রয়েছে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে অনুষ্ঠানে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো শুরুতেই শুরুতেই বলে রাখছি প্রথমত জাতীয় রাজনীতির বিষয় আপনারা সকলেই জানেন গতকালই হয়ে গিয়েছে পাটনা কনক্লেভ মিশন দু হাজার চব্বিশ নো ভোট টু বিজেপি পনেরোটি বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্র হলো পাটনাতে অনেক কথাবার্তা হলো মিশন দু হাজার চব্বিশ দু হাজার চব্বিশ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়া ফর্মুলা তাই নিয়ে এগোচ্ছে পনেরোটি দল আমরা আলোচনা করব কি তাৎপর্য কি হয়েছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বিষয় আছে এর মধ্যে যা কিন্তু আপনাদের হয়তো সামনে তুলে ধরা হয়নি আমি তুলে ধরবো কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে যেটা আলোচনা করব সেটাও বহু চর্চিত এই বিষয় নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ও উত্তর না মেলা প্রশ্ন দুটোই অনেক অনেকে আমাদের বলেন যে ফোর্থ পিলার উইদ পিপল প্রচন্ড ভাবে নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী সমালোচক আমাদের কিছু কিছু এরকম মন্তব্য আমরা প্রচুর পাই হোয়াটসঅ্যাপে আমার কাছে মেসেজ আসে আমরা নিজেদের সম্পর্কে যে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করি সকলকে আমরা সবার কাছে প্রশ্ন করি প্রশ্নের উত্তর চাই প্রশ্নের উত্তর না মিললে আমরা তা নিয়ে চর্চা করি কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বলবো যে অনেক কিছু প্রাপ্তিও রয়েছে এই সফরে নরেন্দ্র মোদীর সফরে যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং অবশ্যই আমাদের ঘরে বাংলার রাজনীতি বাংলার রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশন নামক প্রহসন যে আমরা দেখছি গত দু সপ্তাহ ধরে অভিহিত হচ্ছে যে প্রহসন নির্মম প্রহসন মানুষের রক্ত যাচ্ছে প্রাণ যাচ্ছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে শুরু করব আমরা আজকে জাতীয় রাজনীতি দিয়ে পাটনা কনক্লেভ মিশন দু হাজার প্রশান্ত কিশোর প্রথম কিন্তু এই ফর্মুলাটা তুলে ধরেছিলেন এটার জন্য যথেষ্ট গাণিতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় দেশের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের গত চার পাঁচটি ভোটের ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটা আমাদের দেশে অতীতে যারা সেফোলজি করেছেন বৈজ্ঞানিক ভাবে মানে সেফোলজিস্ট বলতে অনেকে এখন শুধু টেলিভিশনে এসে তাদের মতামত দিয়ে নিজেদের সেফোলজিস্ট বা ভোট চর্চার বিধ বলে দাবি করেন আমরা তাদের কথা বলছি না আমরা বলছি সত্যিকারের সেফোলজিস্টদের কথা মানে যারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করেন সায়েন্টিফিক মডেল অনুসারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে স্বীকৃত মডেল অনুসারে তারা এটা দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো কয়েকটি রাজ্য আছে যেখানে ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি এইটি এত বেশি যে এখানে তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থান সম্ভব নয় ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি বেশি হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রচুর ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল আসন কম পায় ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে ধরা যাক কোন একটা নির্বাচন কেন্দ্রে লোকসভাতে একশো মোট ভোট পড়েছে যে দল জিতেছে সে দল পেয়েছে ধরা যাক পঁয়তাল্লিশটা ভোট যে দল হেরেছে সে দল পেয়েছে ধরা যাক চল্লিশটা ভোট বাকি পনেরোটা ভোট ভাগাভাগি করে পেয়েছে অন্য সমস্ত দল ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি হলো এখানে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ কি না যারা জিতেছে এবং যারা রানার আপ হয়েছে দ্বিতীয় হয়েছে তারা দুজনে মিলে পঁচাশি শতাংশ ভোট পেয়েছে বাকি যতগুলো দলই থাকুক না কেন লড়াইয়ে তারা সবাই মিলে মাত্র পনেরো শতাংশ ভোট পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি ঠিক এই জিনিসটাই হয় যার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়েও বামফ্রন্টের আমলে দীর্ঘদিন 
কোনোদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারেনি কারণ ভোট দুই শিবিরে শুধু বিভক্ত একই সময় আমরা যদি আপনারা যদি অন্য রাজ্যে ফলাফল আমরা যদি বিশ্লেষণ করি ওই সময়কার উত্তর প্রদেশে ওই সময়কার বিহারের ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করি যেখানে ভোট বহুবার বিভক্ত উত্তর প্রদেশ একটা আদর্শ উদাহরণ ওখানে বহু বছর ভোট তিন চার শিবিরে বিভক্ত ছিল সেখানে কিন্তু কখনো কখনো ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি এমনকি পঞ্চান্ন ষাটের ঘরে অর্থাৎ কিনা মাত্র তিরিশ শতাংশ ভোট পেয়ে কেউ জিতে যেতে পারে তিরিশ শতাংশ একজন পেয়েছে বাকি কেউ পঁচিশ পেয়েছে বাকি কেউ পঁচিশ পেয়েছে বাকি কেউ কুড়ি পেয়েছে তাতে কিন্তু তিরিশ শতাংশ ভোট পেয়ে যেতে পারে জিতে যেতে পারে এবং প্রথমে এবং দ্বিতীয় মিলে তিরিশ আর পঁচিশ অর্থাৎ কিনা পঞ্চান্ন শতাংশ মাত্র ভোট পেয়েছে এই ভোট ভাগাভাগির খেলায় কম ভোট পেয়ে জিতে যাওয়া এইটাকে রোধ করার জন্য অঙ্ক কষে এই ফর্মুলা উদ্ভাবন যে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী পাটনা কংক্রেভে যে চেষ্টা করা হচ্ছে টার্গেট করা হচ্ছে এরা চেষ্টা করছেন যারা সাড়ে চারশো অন্তত আসনে সারা দেশে এরকম প্রার্থী দিতে যেখানে বিজেপিকে বিজেপি বিরুদ্ধে একজনই প্রার্থী থাকবেন এই সমস্ত পনেরোটি দলের থেকে যে করে একজনই প্রার্থী থাকবে যারা উপস্থিত তারা সকলেই জানেন যে সর্বত্র সেটা সম্ভব নয় পশ্চিমবঙ্গে পাটনা কংক্লেভে কি হয়েছে আমরা অনেকেই জানি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কার্যত লোকসভা ভোটের সময় তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের মধ্যে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ করে যদি বামপন্থীরা থাকে তাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংমিশতা হবে এ অতি দুরাশা আমার মনে হয় না যে তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতারাও সত্যি সত্যি সে কথা মনে করে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় সাড়ে চারশো আসনে যদি বিজেপির বিরোধী ভোট ভাগ হওয়া বন্ধ করা যায় তবে একটা সম্ভাবনা আছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে হারানো গতকাল পাটনা কাউন্টলেভে যে সুরে আলোচনা হয়েছে সেটা যথেষ্টই বিরোধীদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক বিজেপির পক্ষে চিন্তার কারণ একমাত্র আমরা জানেন যে আম আদমি পার্টি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মধ্যে এই প্রবণতা কিন্তু আমরা অতীত দেখেছি একেবারেই নিজের স্বার্থ একেবারে নিজের ভূখণ্ডের স্বার্থ তার বাইরে দেখতে সাধারণত এই ধরনের রাজনৈতিক দলগুলো অভ্যস্ত নয় বরঞ্চ আমি বলবো আমরা বলবো যে ফোর্ট কংগ্রেস সব থেকে বড় দল হিসেবে কংগ্রেস যেভাবে এগিয়ে এসেছে রাহুল গান্ধী যেভাবে বলেছেন যে তিনি সবার শেষে বলবেন সবার কথা শোনার তারপরে বলবেন কংগ্রেস যেভাবে বলেছে যে তারা কোনো ব্যাগেজ নিয়ে আসেনি তারা কোনো অতীতের স্মৃতি অতীতের ইতিহাস বহন করে আসছে না স্বাধীনতার পরে সব থেকে বেশি দিন দেশ শাসন করা বস্তুত কয়েকটা বছর বাদ দিলে সতেরো আঠেরোটা বছর বাদ দিলে স্বাধীনতা পর থেকে ধারাবাহিকভাবে দেশ শাসন করা ষাট প্রায় ষাট বছর পঞ্চান্ন ষাট বছর দেশ শাসন করা দল হিসেবে কংগ্রেস যদি আজকে বিরোধীদের সঙ্গে এসে আলোচনা করতে যায় তবে সেই ব্যাগেজ সেই অতীতের পূর্ব স্মৃতি পুরো পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে রাখবে কংগ্রেসের পক্ষে সেই ব্যাগেজ নামিয়ে সেই বোঝা নামিয়ে অন্যদের সঙ্গে সমান আসনে এসে আলোচনা করা সম্ভব নয় তো কংগ্রেসের যে অতীতের কীর্তিকলাপই বলা চলে কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের যে সম্পর্ক ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে যে সম্পর্ক সেগুলোকে বাদ দিয়ে এই দলগুলোর পক্ষেও আলোচনা রাজনৈতিক আলোচনা করা কঠিন যে শুরুটা আমরা দেখেছি পাটনাতে গতকাল সেটা একটা ক্লিন স্লেট পরিষ্কার একটা আসন স্লেট থেকে শুরু করা হচ্ছে এটাও অত্যন্ত আমি বলবো আমরা বলবো যে অত্যন্ত বিরোধীদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক যে এই প্রক্রিয়াটা চালিয়ে নিয়ে যেতে তারা বদ্ধ পরিকর অন্তত এখনো পর্যন্ত যে জানা গিয়েছে এর আগে অতীতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় দু হাজার উনিশ সালের লোকসভা ভোটার আগেও তো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন কিন্তু আমরা দেখেছি এই বিরোধীদের এই একত্র হওয়ার উদ্যোগ এটা অনেকটা ওই খারাপ ছাত্রদের পড়াশোনা করার উদ্যোগের মতো হয়ে যায় আর কি মানে হঠাৎ একদিন মনে হয় পরীক্ষায় একটা খারাপ রেজাল্ট করার পর মনে হয় না আমি কাল থেকে খুব ভালো করে পড়াশোনা করব প্রচুর বইপত্র গুছিয়ে বসে বললাম সব একদম গুছিয়ে দিচ্ছে 
পরের দিন থেকে আবার যেই কে সেই আবার সারাদিন খেলাধুলো পড়াশোনার সঙ্গে নাম গন্ধ নেই এই জাতীয় উদ্যোগে পর্যবসিত যাতে না হয় তার জন্য এবার কিন্তু প্রথম থেকেই সতর্ক থাকছেন নেতারা এবং এটা যেটা ঠিক করেছেন যে আগামী এক মাস কাটার আগেই জুলাই মাসের এগারো বা বারো তারিখে এবার একটি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে হিমাচল প্রদেশে সিমলাতে সেখানে তারা আবার বৈঠকে মিলিত হবেন এটা অত্যন্ত বিরোধীদের পক্ষে আশা ব্যঞ্জক খবর বা বিরোধীদের বলবো না একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গিয়ে যদি বলি যে সারা দেশে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী শাসনে অবসান যারা চান তাদের পক্ষেও হয়তো আসার খবর এই তাগিদটা থাকতে হবে বিরোধীদের মধ্যে যদি তার প্রকৃত লড়াইটা করতে চান বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করতে চান বিজেপি কিন্তু অনেক হিসেব করে অনেক অঙ্ক কোষে রাজনীতির লড়াইয়ে নামে অনেক অঙ্ক কোষে অনেক ফর্মুলা প্রয়োগ করে অনেক মাথা খাচিয়ে অনেক ইভেন এমনকি অনেক বিগ ডেটা অ্যানালিসিস এর সাহায্য নিয়ে বিগ ডেটা অ্যানালিসিস আজকালকার দিনে যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তার মূল মন্ত্রী হচ্ছে বিগ ডেটা অ্যানালিসিস প্রচুর তথ্য নিয়ে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এভিডেন্স বেসড ডিসিশন মেকিং যেটাকে বলা হয় আইপ্যাকের মতো সংস্থা সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে বিজেপিকে হারাতে হলে সারা দেশে একের বিরুদ্ধে এক শাসন এক ভোটের লড়াই করা প্রয়োজন সাড়ে চারশো আসনে যদি সেটা যদি সেটা করা যায় তাহলে দু হাজার চব্বিশ সালে নিশ্চিতভাবে অন্তত একটা জমজমাট লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে দিতে পারবে এই দল একটা ইস্যু দিয়ে চিরকাল এই বিরোধী ঐক্য একটা ভাঙার প্রধান হাতিয়ার একটা ইস্যু সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী মুখটা কে হবেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন এবার আসার কথা যে প্রথম দিনে বৈঠকে সে প্রসঙ্গ ওঠেইনি কারণ এরা এখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পর এরা সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ সঠিক কথা বলে আমরা মনে করি যে কথা তিনি বলেছেন যে দু হাজার চব্বিশে বিরোধী দলগুলো যে একত্র হয়ে লড়াই না করতে পারে ভোটে হারাতে বিজেপিকে না পারে আমরা বলবো ভোটে হারানো তো পরের কথা অন্তত একটা জমজমাট লড়াই যদি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে যদি না পারে তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে এ দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভোট তা নিয়ে অনেক সন্দেহ অনেক প্রশ্ন হয়তো উঠে যাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা অত্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কথা এবং এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন কিন্তু প্রত্যেকে বিরোধীদের মুখটা কি হবে প্রধানমন্ত্রী পদে এটা একটা বড় প্রশ্ন আমরা কিন্তু বলবো আমার নিজের বিশ্লেষণ হচ্ছে লালু প্রসাদ যাদব কিন্তু গতকালের বৈঠকে সেটা বলেই দিয়েছেন কিভাবে বলেছেন তার আগে লালু প্রসাদ যাদব সম্পর্কে আমি অন্য একটা গল্প বলছি আমার নিজের সাংবাদিকতার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি এটা আজ থেকে প্রায় বহু বছর আগে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালের কথা আমি বলছি তখন দিল্লিতে ইউনাইটেড ফ্রন্টের গভর্নমেন্ট এই যে দেবেগৌড়া হচ্ছেন তার প্রধানমন্ত্রী সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রীতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার দল সিপিআইএম সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি ফলে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন দেবেগৌড়া কিন্তু সেই সরকারের উপরে বামপন্থীদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কয়েক টাকা বাড়াতে বাধ্য হয় বা বাড়ায় টাকার অঙ্কটা আমার মনে নেই কিন্তু এখনকার দিনের মতো তো তখন অত লাফে লাফে পঞ্চাশ ষাট টাকা করে বাড়তো না সামান্যই বাড়ে হয়তো দশ টাকা বারো টাকা এরকম কিছু হবে কিন্তু সেটাকেই একটা বিরাট বড় মূল্য বৃদ্ধি ধরে ইউপিএর ইউনাইটেড ফ্রন্টের শরিক বামপন্থীরা বিশেষ করে সিপিআইএম পড়া বিবৃতি দেয় এবং তারা সরকারের সরকার জনবিরোধী কাজ করছে এই ধরনের সমালোচনা শুরু করে তখন একদিন বিহার ভবনে দিল্লিতে বিহার ভবনে যেটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গভবনের মতো দিল্লিতে বিহার সরকারের সরকারি আবাস সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলা সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলেন লালু প্রসাদ যাদব সেখানে আমি ছিলাম আরো অনেক সাংবাদিকরা ছিলেন তারপরে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার ছিল লালু প্রসাদ যাদব তখন প্রায়শই দিল্লির সাংবাদিকদের রাত্রিবেলা খাওয়াতেন বিশেষ করে বাঙালিদের মাছ ভাত খাওয়াতেন মাছের ঝোল ভাত সেখানে আমরা কয়েকজন বাঙালি সাংবাদিক এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম যে এই যে সরকার মনে হচ্ছে একটা সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে নতুন সরকার বামপন্থীরা গ্যাসের দাম বাড়ানো নিয়ে নানা রকম কথা বলছেন 
আপনি তো চুপ করে আছেন আপনাদের আপনার মুখ থেকে তো কিছু শোনা যাচ্ছে না আলী প্রসাদ যাদব তখন মানে আমাদের তখন বয়স অনেক কম ছিল বাবুয়া বলে সম্বোধন করতেন বাবুয়া মানে জানেন নিশ্চিত যে বিহারে বিহারের ছোট বাচ্চাকে বাবুয়া ছোট বাচ্চাকে বাবুনি বলে সম্বোধন করা বাবুয়া মানে ছোট বাচ্চা আর কিছুটা বয়সের জন্য অতটা নয় কিছু বোঝে না এই অর্থে বাবুয়া বলে সম্বোধন আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন লালু প্রসাদ যাদব যে বাবুয়া ভারত বিহারের গ্রামে কখনো গেছো এমন আমি হ্যাঁ গেছি ও দেখেছো এলপিজি সিলিন্ডার কোথায় ব্যবহার হয় আমি বললাম হ্যাঁ বলুন আপনি কোথায় ব্যবহার আমি চুপ করে আছি আমরা উনি বলেছেন যে এলপিজি সিলিন্ডার ওই গ্রামের থানেদার পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ কেন থানার যিনি অফিসার ইনচার্জ ওসি থানেদার এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন হাবিলদারও ব্যবহার করেন না আর বিহারের গ্রামে হাবিলদার ব্যবহার করেন না মানে সাধারণ মানুষ যাদের ভোটে লালু প্রসাদ যাদব নির্বাচিত হয়েছেন তারা তাদের কেউই ব্যবহার করেন এখন পরিস্থিতি অবশ্যই অনেকটা বদলেছে কিন্তু মাটির সঙ্গে সংযোগ রাখা লালু প্রসাদ যাদব বুঝতে পেরেছিলেন যে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো নিয়ে ওই জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে রাজনীতি করে আসা বামপন্থী রাজনীতিকরা যে চর্চা করছেন যে বেশি উত্তেজিত হচ্ছেন তা বাস্তবে তার কোনো প্রয়োজন নেই অধিকাংশ মানুষ ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়া কমাতে কিছু যায় আসে না অন্তত উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই ছিয়ানব্বই এত আসত না এখনো যায় আসে না এখনো এই প্রধানমন্ত্রী বহু বিজ্ঞাপিত উজ্জ্বলা উজ্জ্বলা যোজনা ইত্যাদি যে সমস্ত সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছিল কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি সিলিন্ডার কোথাও ব্যবহার হচ্ছে তার গায়ে দড়ি বেঁধে বাচ্চাকে ঝুলিয়ে মানে বাচ্চার দোলনা তৈরি করা হচ্ছে কোথাও সিলিন্ডারের উপরে উঠে মই হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাড়ির রান্নাঘরে কুলুঙ্গিতে জিনিস রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি যাই হোক ওর কথা মাটির সঙ্গে সংযোগ থাকে লালু প্রসাদ যাদব তার নিজের ভাষায় নিজের মতো করে রাজনীতিকে একভাবে বুঝতেন গতকাল পাটনা কনক্লেভে কিন্তু লালু প্রসাদ যাদব ঠিক এই কাজটাই করেছেন তিনি যে কথাটা বলেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেছেন তিনি কোনো রাজনীতির কথা বলেননি তিনি রাহুল গান্ধীকে বলেছেন বিয়ে করে নিতে বলেছেন তুমি বিয়ে করে নাও এতদিন বিয়ে করছো না তোমার মাও বলছেন বিয়ে করতে বিয়ে করে না বিয়ে করলে আমরা বরযাত্রী যাব প্রেক্ষাপটটা কি প্রেক্ষাপট হচ্ছে রবিশঙ্কর প্রসাদ বিহারেরই নেতা বিজেপি নেতা তিনি পাটনা কনক্লেভকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে ওখানে তো বরযাত্রী সব এসে গেছে বর কেউ নেই লালু প্রসাদ যাদব যে কথাটা বলেছেন রাহুল গান্ধীকে বিয়ে করে নিতে বলেছেন আমার মতে কিন্তু এটা হচ্ছে তার মতে রাহুল গান্ধী যে বিরোধী দলের বিরোধী দলগুলো সংযুক্ত হবে প্রধানমন্ত্রী মুখ এ কথা তিনি রাজনৈতিক ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই বার্তাটি কিন্তু তিনি দিয়েছেন রাহুল গান্ধী হচ্ছেন বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী মুখ তার নিজের মতো করে বলেছেন বিয়ে করে নিতে বলেছেন বটযাত্রীর কথা যেহেতু এসেছিল বলেছেন রাহুল গান্ধী তুমি বিয়ে করে নাও আমরা সবাই বটযাত্রী যাব পাটনা কনক্লেভ কে বিজেপি নেতারা তুচ্ছ তাচ্ছিন্ন করার জন্য যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করছেন যে সমস্ত কোন একটি দলের কোন একটি গোষ্ঠী যে কোনো আচরণ যদি বিরোধীদের বেশি নিন্দার বেশি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে তার সেটা টার্গেটে পৌঁছচ্ছে সফল হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু বিজেপি অমিত শাহ বলেছেন অমিত শাহ বলেছেন জম্মুতে জেপি নাড্ডা বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তিনি অন্যত্র বলেছেন সবাই কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের কি সম্পর্ক ছিল সিপিএম এর আজকে লালু প্রসাদ যাদব নীতিশ কুমার ইত্যাদি এসে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এসব কথা তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ এই বিরোধী ঐক্য বলে এখন যারা একত্র আসছেন অতীতের ইতিহাস যদি খুঁজে খুঁজে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এরাই বিবদমান ছিলেন প্রবলভাবে যেটা তারা বলছেন না জেপি নাড্ডা অমিত শাহ বলছেন না যে ওই সময় বিজেপি কোথাও ছিল না আজকে বিরোধী দলগুলো এইভাবে একত্র হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে বিজেপি সর্বগ্রাসী উপস্থিতি বিজেপির এই একনায়কতন্ত্রী রাজনীতি যে রাজনীতি অন্য সব দলকে মুছে দিতে চায় সেই জন্যই এরা একত্র হচ্ছে সুতরাং যে পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কত শতাব্দীর ষাটের দশকে জরুরি অবস্থার সময় লালু প্রসাদ যাদব বা নীতিশ কুমারকে তখনকার ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার করেছিলেন তখনকার কংগ্রেসের সরকারের প্রধান হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার করেছিলেন 
সেই বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে আমি পঞ্চাশ বছর আগের রাজনীতিতে ফিরে গিয়ে শুধু একটা ছবি দেখব আর তখন বিজেপি কোথায় ছিল জনসংঘ কোথায় ছিল আর এস এস কোথায় ছিল তাদের কি প্রভাব ছিল এই সমস্ত দেখব না তা তো প্রকৃত বিশ্লেষণে হয় না জেপি নাড্ডা অমিত শাহ রবিশঙ্কর প্রসাদ তারা তাদের রাজনীতির কথা বলেছেন কিন্তু আলটা যে কথা তারা বলবেন না বলেন সেটার উল্লেখ তো আমাদের করতেই হয় এবং সেটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে এই যে আজকের রাজনীতির বাস্তবতাই এদের কাছে এনেছে সেই জন্যই তারা বলছেন তারা কিন্তু অতীতের ইতিহাস রাহুল গান্ধী যে কথা বলেছে অন্য সব দলগুলো বলেছে তারা অতীতের ইতিহাস তারা ভুলে গিয়ে কাছে আসছে আজকে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস যে একসঙ্গে বসে আলোচনা করেছে এটাই তো অবিশ্বাস্য প্রায় অবিশ্বাস্য কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি এরা দিল্লি এবং পাঞ্জাবে এত পরস্পরের সঙ্গে একদম মুখোমুখি যুদ্ধ কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক জমিটা দিল্লিতে খোয়া গিয়েছে সেই জমিটাই তো পুরোপুরি দখল করে শিলা দীক্ষিতের জায়গায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে কংগ্রেস তো দিল্লিতে কংগ্রেসের অবস্থা আজকের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বামপন্থীদের অবস্থার মতো দুদিক থেকে মিল আছে যেমন তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব প্রায় শূন্য এসে থেকেছে লোকসভায় শূন্য বিধানসভা বিধানসভাতে তা নয় ঠিক তেমন ভিতরে ভিতরে জনসমর্থন যে একেবারে নেই তাও কিন্তু না জনসমর্থন কিন্তু আছে পশ্চিমবঙ্গে বামেদের মতো কংগ্রেসের আছে সেই জায়গাটাতেই আপেরও সেই জায়গাটাতেই আহ একে বলে রাজনৈতিকভাবে ব্যথা কারণ ওই একই সাপোর্ট বেস আপও ব্যবহার করবে ভোটের জন্য কংগ্রেসও ব্যবহার করবে তবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে ইস্যুতে ওই গত মে মাসের মাঝামাঝি সুপ্রিম কোর্ট প্রথম একটা নির্দেশ দিল যে একটা রায় দিল নির্দেশ রায় দিল রায় দিল যে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে বকলমে কেন্দ্রের শাসন দিল্লিতে চলবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে উপেক্ষা করা হবে এ ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিল ব্যবস্থাটা কিরকম কতখানি অগণতান্ত্রিক একটু উল্লেখ করা দরকার এই ব্যবস্থায় ছিল যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমস্ত কিছু নিয়োগ করবে এবং অফিসারদের নিয়োগ আইএস অফিসারদের মতো শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়োগ কিভাবে হবে একটা কমিটি ঠিক করবে কমিটিতে কারা থাকবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির মুখ্য সচিব এবং দিল্লির সার্ভিসেস দপ্তরের পরিষেবা দপ্তরের সচিব অর্থাৎ কিন্তু দুজন মাইনে করা বেতনভোগী কর্মচারী হতে পারেন তারা আইএস অফিসার কিন্তু বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র দুজন বেতনভোগী কর্মচারী এবং একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাদের এক আসনে নিয়ে আসা হলো এবং দুজন বেতনভোগী কর্মচারী একসঙ্গে ভেটো দিয়ে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দকে উল্টে দিতে পারে এই ব্যবস্থা কি কখনো গণতন্ত্রের রাজ্য হতে পারে পারে না অরবিন্দ কেজরিওয়াল তারই প্রতিবাদ করছেন এবং সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় রাজনৈতিক দলের এতে প্রতিবাদ করা উচিত এই এটা তো অর্ডিন্যান্স হয়েছে এটা বিল হিসেবে পার্লামেন্টে আসতে হবে এবং বিল হিসেবে যখন আসবে তখন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে অবস্থান নিতে হবে তাদের পক্ষে থাকবে না বিপক্ষে থাকবে নাকি অ্যাবস্টেন করবে ভোট দেবে না কংগ্রেস সে কথাটাই বলেছে যে বিল হিসেবে আসুক আমরা তখন বিবেচনা করব কংগ্রেস বলেছে তারা একটা প্রক্রিয়া আছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার লোকসভার নেতা আছেন রাজ্যসভার নেতা আছেন পার্লামেন্টারি পার্টি আছে তারা সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে যে আচরণটা কালকে করেছেন বলে সব জায়গায় রিপোর্টেড হয়েছে ঠিকই নিশ্চয়ই কারণ ওখানে থাকা আমাদের প্রতি আমাদের বন্ধু সাংবাদিকদের থেকে আমরা সে কথাই শুনেছি সেটা কিন্তু এই এই বিরোধী ঐক্যের যে স্পিরিট তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করছিলেন যে কংগ্রেস ঘোষণা করুক যে অর্ডিন্যান্স এর ইস্যুতে তারা আপের পাশে থাকে একটি দিল্লি একটি রাজ্য তাও সেই অর্থে সাংবিধানিক বিচারে দিল্লি পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরপ্রদেশ এবং সম্পূর্ণ রাজ্য সেরকম নয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল একটি রাজ্যের একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে এখন একতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা লোকসভা নির্বাচন কিভাবে লড়া হবে সেটাকে যুক্ত করে ফেলা এটা অত্যন্ত অবিমৃশ্য কাটি তার কাজ হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাজনৈতিক পরিণতির পরিণতির পরিচয় দিয়েছেন তার রাজনৈতিক ম্যাচুরিটির পরিচয় দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং রাহুল গান্ধী একসঙ্গে চা বিস্কুটকে এটা সমস্যার সমাধান করে নিতে পারে সত্যি সত্যি রাজনীতি এরকম বহু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা তারা নিজেদের মধ্যে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে মিটিয়ে নিতে হয় এখানে বহু পক্ষ একসঙ্গে আছে সেখানে তার 
সমাধান বা আলোচনা সম্ভব নয় কারণ তামিলনাড়ুর কাছে বা পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটা এমন কোন বড় ইস্যু নয় সারা দেশে বিজেপিকে আটকানোর যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে থাকে সেটা শুধু দিল্লিতে আইএস অফিসাররা কিভাবে পোস্টিং পাবেন তার উপর নির্ভর করবে এটা রাজনৈতিক অর্বাচীনতার পরিচয় সেই অর্বাচীনতাকে সংশোধন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাজনৈতিক পরিণতির পরিচয় দিয়েছেন এ বিষয় নিয়ে অনেক মন্তব্য দর্শকদের রয়েছে আমি সেগুলো দর্শক নিয়ে নিচ্ছি সৌমিত্রদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ভাই ভাই বুকে বাঁচানোর জন্য সব বিরোধীদের কাছে পাওয়ার চেষ্টা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধিমতী হতেন তাহলে আমার ফর্মুলা কথা বলতে ফর্মুলা মেরে যেত না আপনার সঙ্গে একমত নই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট রাজনৈতিক পরিণতি ম্যাচুরিটি আছে রাজনৈতিক বোধ আছে হয়তো দু একটা কথা তিনি বলে ফেলেন যেগুলো না বললে হতো বা না বললে ভালো হতো মানুষের সঙ্গে যাকে বলে পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট কথা তিনি বলে ফেলেন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ম্যাচুরিটি নেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এ কথা একেবারে ভাবা ঠিক হবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল নন নৈতিকতার বিরোধ আছে তা বলে তিনি বুঝছেন না এটা ঠিক নয় অমিত নন্দী বলছেন পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে সরকার গঠন না সব নির্বাচনে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি ভোট পায়নি সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ এমন কি কথা বলছিলাম মনে হয় তার চরমতম রূঢ়তম উদাহরণ দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সাতাশি বিধানসভা ভোটে কমফ্রেন্স সর্ববৃহৎ আসন পেয়েছিল দুশো বাহান্নটি পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে আর কংগ্রেস তেতাল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে চল্লিশটা আসন হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা খুব কাছাকাছি আপনি যেটা বলছেন বিশ্বনাথ বাবু যেটা বলছেন এটা এটা আমার বন্ধু যতদূর মনে পড়ছে আমার এটা এই ফিগারগুলো ঠিক যদি আবারও বলছি এই মুহূর্তে আমার কাছে খোলা নেই পরিসংখ্যান এগুলো যে কেউ দেখে নিতে পারেন আমাদের আমাদের আলোচনা আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন মন্তব্য করেন অমিত বাবু বিশ্বনাথ বাবু বা সৌমিত্র বাবু আপনারা যথেষ্ট বিচক্ষণ রাজনৈতিক ভাবে আমি বলছি আপনারা শুনছেন বলি আমি কিছু গুরুদেব নই বা আপনারা কিছু নাবালক নন আপনারা যথেষ্ট বিচক্ষণ আপনারা যথেষ্ট রাজনৈতিক বোধ বুদ্ধি বিবেচনা রয়েছে এগুলো ওই ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট খুলে যে কোনো সময় যে কেউ দেখে নিতে পারে বিশ্বনাথ বাবু যে বলছেন এই হিসেবটা আমার খুব মানে ঠিকঠাক বলে মনে হচ্ছে সৌমিত্র দেব বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সত্যি বিজেপি বিরোধী হতো তাহলে বলতো যে আসুন আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিজেপি কে শূন্য করতে আমরা বাম কংগ্রেস সবাই মিলে বিজেপি বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ভোট লড়াই করি হ্যাঁ সেটা ঠিক কিন্তু ওই ওই এটা আপনি বলছেন এটা রাজনীতি না করলে সৌমিত্র রাজনীতি না করলে কথা বলা যায় রাজনীতি করলে কথা বলা যায় না কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম কে বামপন্থীদের প্রচুর আসন ছেড়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বিয়াল্লিশটার মধ্যে কটা আসনে লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস তো উত্তর প্রদেশে কোনো আসন জিতবে না কর্ণাটকে জিতবে না গুজরাটে জিতবে না রাজস্থানে জিতবে না পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র ভরসা পশ্চিমবঙ্গে ওদের এদের সঙ্গে একেবারে পুরো দরজা খুলে সমস্ত আসন সমঝোতা করে নিলে তৃণমূল কংগ্রেসের নিজের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে সারা দেশের তুলনায় সেটা তারা কেন করবে রাজনীতি তো ভারসাম্যের খেলা একটা কম্প্রোমাইজ এর কথা একটা নতুন ফর্মুলার কথা একটা তারাই বলতে পারে যাদের কিছুটা ক্ষমতা আছে পাটনা কনক্লেভে গতকাল যে আলোচনা হয়েছে আপনারা শুনেছেন যে বামপন্থীরা কি বলেছে সেটা নিয়ে খুব কাগজে খুব বড় কিছু বেরিয়েছে কোনো কাগজে কিন্তু খুব বড় কিছু বেরোয়নি বামপন্থীদের নিজেদের কাগজগুলো ছাড়া তার কারণটা কি তার কারণটা বামপন্থীদের বার্গেনিং পাওয়ার গলার শর্টটা এখন খুব স্তিমিত হয়ে গেছে প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে দু সালে বামপন্থীদের বাষট্টি জন এমপি ছিল লোকসভায় তখন তাদের গলার স্বরটা খুব জোরদার ছিল সেই জোরদার গলার স্বরের অনেক সুফল জোরদার গলার স্বরের অনেক সুফল এখন সারা দেশের মানুষ ভোগ করছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে 
কর্মনিশ্চয় একশো দিনের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প একটা হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট সুতরাং গলার শর্টটা জোর রাখার জন্য সংখ্যা বাড়াতে হয় সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেউই বলবে না যে ঠিক আছে তুমি এসে যত খুশি আসন নিয়ে নাও আমি বিজেপিকে রোখার জন্য আমি আমি ছেড়ে দেবো না এটা রাজনীতি নয় রাজনীতি এভাবে হয় না এরকম হলে হয়তো খুব ভালো হতো কিন্তু রাজনীতি এভাবে হয় না বরঞ্চ তৃণমূল কংগ্রেসের উপর পাল্টা চাপ কংগ্রেসের সৃষ্টি করা উচিত আশা করি সফলভাবে করতেও পারবে যে তৃণমূল কংগ্রেস যেন মেঘালয়তে গিয়ে গোয়াতে গিয়ে ত্রিপুরাতে গিয়ে ভোটে না লড়ে সেই চাপটা দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে বলে লাভ নেই ওটাতে লাভ আছে আমার ধারণা যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিকার এই সাড়ে চারশো আসনে ওয়ান ইস্ট ওয়ান ওয়ান এগেনস্ট ওয়ান ফর্মুলা হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে সেই জায়গায় ছাড়তে হবে এবং সেই জায়গায় ছাড়তে তৃণমূল কংগ্রেসকে হয়তো অন্য দলরা একসঙ্গে মিলে চাপও দেবে সেটা হচ্ছে সেই বার্গে সেই বার্গেনিংটা করা সম্ভব এটা সম্ভব না এডি রায় বলছে দিদির বক্তব্য সত্যি হলে দিদির তো পোয়া বড় দেখুন পোয়া বড় তো রাজনীতি রাজনীতি যে কোনো দলই করার চেষ্টা করবে পোয়া বড় করার করার চেষ্টার মধ্যে তো কোনো অপরাধ নেই বিজেপি তো চেষ্টা করবে সব থেকে বেশি আসন জিততে তৃণমূল কংগ্রেস তো চেষ্টা করবেই বেশি আসন জিততে মূল লক্ষ্যের থেকে যাতে বিচ্যুত না হয় সেটা হচ্ছে দেখার জিনিস অমিত নন্দী বলছেন লালুর প্রসাদ যাদবের মন্তব্যের গতকালে আপনাদের আপনাদের বিশ্লেষণ ঠিক ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য হ্যাঁ राहुल तुम विो सबई बरजात्री जाब राहुल गांधी थके कथा दिल्ली ते दिल्ली बरजात्री करा जा सबा मिले बरजात्री जा राहुल गांधी संगे बिोधी दलगुल राहुल गांधी जे প্রধানমন্ত্রী পদে মুখ প্রসাদ পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন আমার ধারণা ওখানে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সকলে না হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ কর নীতিশ কুমার এরা এগুলো বোঝার বুঝতে এদের না পারার কথা না এরা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যেহেতু এটা এজেন্ডাতে ছিল না এবং সকলেই জানেন এই মুহূর্তে যদি প্রধানমন্ত্রীত্ব কেউ প্রসঙ্গটি ওঠে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদারকে এই প্রসঙ্গ যদি ওঠে উঠলেই এই আলোচনা বিরোধীদের এই আলোচনা ফেসতে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত সুতরাং এই প্রসঙ্গ না তুলে তারা এই কাজটা করে গিয়েছিল বিশ্বনাথ লাহিরি বলছেন রাহুল গান্ধী গুজরাত অরুণাচল দ্বিতীয় ভারত জুড়ে যাত্রা সম্পন্ন করলে তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না আমার মনে হয় তারপরে রাহুল আগামী সিকি শতকের জন্য মস্তাদ দখল করে থাকবে এগুলো খুবই অনেক দূর দূরবর্তী ভাবনা আপনার নেতৃত্ব নেই কংগ্রেসের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে প্রশ্ন উঠবেই প্রশ্ন উঠবেই কারণ বার বার বিশেষ করে এই পরিবারতন্ত্রকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং রাহুল গান্ধী নিজেও এখন যে রাজনীতি করছেন আমি জানি না আগামী দিনে কি হবে কিন্তু সোনিয়া গান্ধী কিন্তু দু সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার কর্তৃত্ব ছাড়েননি আমি পলিটিক্যাল বিশ্লেষণ করতে বসেছি আমি কংগ্রেস পার্টির মুখপত্র নেই বা কংগ্রেস আমার খুব প্রিয় দল এরকমও নয় সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়েছিলেন কিন্তু সরকারের উপর কর্তৃত্ব ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়া আর সরকারের উপর কর্তৃত্ব ছাড়া এই দুটো আলাদা জিনিস রাহুল গান্ধী কোনটা রাখবেন কোনটা ছাড়বেন যদি সম্ভাবনা আসে এ সমস্তই অনেক দূরের কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার ওই কথাটা প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়া আর প্রধানমন্ত্রীর আর সরকারের উপর কর্তৃত্ব ছাড়া দুটো আলাদা জিনিস সুনন্দ ঘোষ বলছেন সুনন্দ বা সুনন্দা আমি জানতে পারি না কোনোদিন যে এরকম পুরুষ কি মহিলা যাই হোক উনি বলছেন যে পাটনায় আপের আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক সন্দেহজনক না হলেও সন্দেহজনক হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু অত্যন্ত অপরিহত আচরণ তো বটেই কোনো সন্দেহ নেই এই পুরো আলোচনা পুরো আলোচনা পুরো প্রসেসটাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেভাবে এই ইস্যুটাকে নিয়ে জেদাজেদি করছিলেন আগামী বিধানসভা নির্বাচন করতে কংগ্রেস জিতলে কিন্তু বিরোধী ঐক্যের চিত্রটা বদলাবে বটে নানা উনি বলছেন যে দিল্লির ইস্যুটা গণতান্ত্রিক ইস্যু দিল্লিতে অধ্যাদেশের কথাটা আপনি বলছেন না গণতান্ত্রিক ইস্যু বটেই আমি তো বলছি না গণতান্ত্রিক ইস্যু নয় দিল্লিতে যে ইস্যুটা যে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকজন দুজন আমলা বেতনভোগী আমলা 
যারা শেষ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভেন্ট সরকারের চাকর সরকার থেকে পয়সা পায় তাদের সঙ্গে একা শুনে বসিয়ে দেওয়া মর্যাদা এটা তো গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিরোধী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে বিজেপি বিতরণের বিষয়টাকে এই একটা পেগের উপর দাঁড় করানো এটা হচ্ছে অর্বাচীনতার পরিচয় এটা অপরিণতির পরিচয় আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন ধরুন একটা বিষয়টা খুব বড় একটা জিনিসকে আপনি সাপোর্ট করতে চান ঠিক আছে একটা বিরাট বড় ডাইনিং টেবিল তার জন্য আপনার চারখানা শক্তপোক্ত পায়া দরকার তাই না এই বিরাট বড় একটা ডাইনিং টেবিলকে আপনি শুধু একটা উলবোনার কাঁটার উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন এটা হচ্ছে অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় এটা হচ্ছে অর্বাচীনতার পরিচয় রাজনৈতিক অপরিণতির পরিচয় তার মানে আমি হয় চাই হয় টেবিলটা পড়ে যাক সুস্থির না হোক অথবা আমি মনে করি যে আমার এই কাঁটাটা আমার হাতে যে উলের কাঁটাটা রয়েছে এটাই এটাতেই আমার পৃথিবী শেষ এই কুপমণ্ডকতা এই রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসাটাই কিন্তু আজকের দিনে বিরোধীদের বড় চ্যালেঞ্জ বার্তা কনক্লেভে সেই সেই সম্ভাবনাটা দেখা দিয়েছে যে এই রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন তারা শেষ পর্যন্ত পারবেন কিনা আমরা জানি না কিন্তু সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে প্রত্যেক রাজ্যে নিজস্ব কিছু সম্ভাবনা আছে কিছু সমস্যা আছে নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ আছে পশ্চিমবঙ্গের আছে তামিলনাড়ু আছে সমস্ত রাজ্যের আছে সেগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে আমার রাজ্যের আমার সমস্যাটার সমাধান না হলে আমি সারা দেশে বিরোধী ঐক্য গড়তে দেব না বা সারা দেশে বিরোধী ঐক্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব এই অবস্থান যদি কেউ নেয় তাহলে সেটা যেটা এইমাত্র অমিতবাবু বললেন সন্দেহজনক আমি দ্রুত প্রশ্নগুলো নিচ্ছি আমাদের পরের বিষয়ে যেতে হবে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে রিজিওনাল পার্টিজরা হকারদের মতো আচরণ করে আমি এটা ঠিক বুঝতে পারছি হকারদের আমি এভাবে বাংলা লিখলে ইংরাজি অক্ষরে বাংলা লিখলে পড়তে করে অসুবিধা হয় আমি জানি না সৌমিত্রবাবু আপনি কেন লেখেন আমি আগেও আপনাকে অনুরোধ করেছি আবারও এবার করজোরে অনুরোধ করছি আপনি যখন বাংলা অক্ষরে বাংলা লিখতে পারেন যে মতো আচরণ বাড়ির সামনে তাহলে রিজিওনাল পার্টিস তো বুঝলাম সেটা না ইংরেজি রা হকের মতো হ্যাকার মতো এটা আমি বুঝতে পারছি না মাফ করবেন এটা করতে অসুবিধা হচ্ছে মমতার যে বেশি আসন পাবে ফর্মুলা মানে কি বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে লড়তে পারে তাহলে বিরোধী বোধ ভাগ হয়ে যাবে এটা কিন্তু এখনো অস্পষ্ট বিরোধীরা কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে লড়বে বিষয় কোনো সংশয় নেই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালের মতো রাজ্যে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ বসে এখন বিজেপি রয়েছে যে রাজ্যে বিজেপি নেই যেমন কেরালা কেরালাতে কি কংগ্রেস বিরোধী ঐক্যের স্বার্থে ভোটে লোকসভা ভোটে লড়বে না বা বামপন্থীরা বিরোধী ভোটে লড়বে না নাকি দশটা আসনে কুড়িটা আসন কেরালা দশটা আসনে বামপন্থীরা দশটা আসনে কংগ্রেস লড়বে তৃতীয় সম্ভাবনাটা যদি হয় আমি সম্ভাবনাটা যদি হয় বাস্তব হয় আমি অত্যন্ত অবাক হব অত্যন্ত অবাক হব কিন্তু কেরালাতে যখন ভোট হচ্ছে বা কেরালাতে যারা রাজনীতি করছেন তাদের মাথার একটা অংশে রাখতে হবে বিরোধীরা এখন যেভাবে ভাবছেন যে কুড়িটা আসন দিয়ে দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয় না সারা দেশে লোকসভাতে পাঁচশো তেতাল্লিশটি আসন আছে কেরালার কুড়িটি কেরালার লোকের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশটি পশ্চিমবঙ্গের লোকের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আজকে যে কেরালার রাজ্যপাল কেরালা সরকারকে নাস্তানাবুদ করে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবৈধভাবে নাস্তানাবুদ করছেন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে রাজ্যপালরা এই রাজ্যপালরা কিন্তু কেন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আসে শুধু কেরালা দিয়ে আমি যদি ভাবি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ভাবি তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে ওই রকম একটা আমি পশ্চিমবঙ্গে আমি ঠিক আমার ঠিক আছে আমার ঘরে আমি রাজা তোদের তাতে কি হতেই পারে কিন্তু বিদ্রির শাসনটা যদি সম্পূর্ণভাবে আমার বিরোধী হয় আমার আমার উপর পীড়নকারী হয় ওই যেভাবে সিবিআই ইডির মতো সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে শুধু বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করার জন্য তা যদি চলতে থাকে তাহলে সেটা কি সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর পক্ষে ভালো হবে হবে না হবে না বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিচক্ষণ রাজনীতি এটা বুঝতে পেরেছেন তাই জন্য তিনি বলেছেন যে এই ভোটটা না হলে ভবিষ্যতে আগামী দিনে ভোট হবে কিনা সন্দেহ এ কথাটা তাৎপর্য এ কথাটা গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে সুব্রত দাসগুপ্ত বলছেন দুয়ারে নির্বাচন চারিদিকে সন্ত্রাস সন্ত্রাস নির্বাচন বন্ধ হওয়া উচিত নাহলে আর্টিকেল তিনশো পঞ্চান্ন নির্বাচন করা উচিত সুব্রতবাবু পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা এই প্রসঙ্গটা আসবো এই প্রসঙ্গটা আমরা আসবো কিন্তু ওই এটা দেখুন এইটাই হচ্ছে 
আর যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি সুব্রত বাবু যে কথা বললেন হ্যাঁ আজকে পশ্চিমবঙ্গে মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যখন আলোচনা করছি পঞ্চায়েত নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা নিশ্চয়ই সে প্রসঙ্গে আলোচনা আসবো আজকে আলোচনাতে আসবো কিন্তু আজকের আলোচনা পুরোটাই যদি আমরা শুধু পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে করি তাহলে কিন্তু আমাদের বৃহৎ ফোকাসটা হারিয়ে যায় যে সারা দেশে সারা দেশে বিজেপি বিরোধী একটা রাজনীতির লক্ষ্যে পনেরোটা রাজনৈতিক দল এতজন মুখ্যমন্ত্রী তারা যখন একত্র হচ্ছেন সেটাকে বাদ দিয়ে শুধু পঞ্চায়েত নির্বাচন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে কিন্তু অসম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে একটা দারুণ সুন্দর চমৎকার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা যদি তৈরি হয় সম্পূর্ণ সুষ্ঠু অবাধ বোধ করে সেই ব্যবস্থাটাকে একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ফান্ড না দিয়ে শক্তিশালী বা অনৈতিক অন্যায়কারী কেন্দ্রীয় সরকার ফান্ডে ফ্লো বন্ধ করে দিয়ে সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে দারুণ সুন্দরভাবে চলবে তখনই যখন কেন্দ্রে একটা গণতান্ত্রিক সরকার থাকবে পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ এই এই গণতান্ত্রিক সরকার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু পশ্চিম পঞ্চায়েত নির্বাচন মাথায় নামিয়ে লাভ নেই এই জন্যই রাজনীতি একটু বড় কথা ভাবতে হয় এবং এই জন্যই যারা রাজনীতি নিয়ে খুব খুব নিবিড়ভাবে চর্চা করেন অনেকে হাসাহাসি করেন আমিও হাসাহাসি কখনো করিনি তা নয় কিন্তু এই বামপন্থীদের যে কোনো রাজনৈতিক ডকুমেন্টে সবসময় যে প্রথমে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থাকে তার কারণটা কিন্তু এটাই যেমন বললাম পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে একেবারে দারুণ চমৎকার নির্বাচন হল কোথাও কোনো অভিযোগ নেই কোথাও কিন্তু মাত্র কোনো রক্তপাতে কিন্তু সেই পঞ্চায়েত মাটিতে জল না দেওয়া গাছের চারার মতো শুকিয়ে মরে যাবে তাদের কোনো ফান্ড রিলিজ না করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার যদি দুরাচারী হয় তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কিছু গাফিরতি কিছু দুর্নীতির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে আমরা কথা বলছিলাম কিন্তু রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সুতরাং রাজনীতিতে বৃহৎ চিত্রটা বাদ দিয়ে বৃহৎ চিত্র বাদ দিয়ে রাজনীতি হয় না আমরা আজকে অনেকখানি সময় ব্যয় করে ফেলেছি এই অবশ্যই করা উচিত এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বা সেটাতেই চলে আসি বাংলার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন নামক প্রহসন ইতিমধ্যে সুব্রতবাবু সুব্রত দাসগুপ্ত এই প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেছেন এত মামলা মোকদ্দমা মনে হচ্ছে যেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত আদালতে লড়া হচ্ছে আদালতে যাচ্ছেন যারা তারা তো কোনো কারণেই যাচ্ছেন তারা তো খেলাধুলো করার জন্য যাচ্ছেন না এবং দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে অন্তত দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অভিযোগে যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তারা এমনভাবে বিডি অফিস ঘেরাও করে রাখলো বেলা তিনটে পর্যন্ত কেউ ঢুকতে পারলো না তিনটে পর্যন্ত মনোনয়ন দেওয়ার সময় এরপর মনোনয়ন যারা পরে জমা দিতে গেলে তাদের মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হবে এই যে কি বলবো এই যে এবার বলবো আমি 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 দু হাজার আঠেরো সালের তুলনায় এবার যেটা দেখছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতিটা অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে দু হাজার আঠেরো সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দুর্নীতিটা ছিল একদম স্পষ্ট যেমন কেষ্ট মণ্ডপ অনুব্রত মণ্ডলকে যদি তার মুখ বলা হয় এবং ওই বাণীটিকে যদি তার মন্ত্র বলা হয় যে উন্নয়ন রাস্তায় ডান্ডা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবার সেই মন্ত্র অনেক পরিশুদ্ধ হয়েছে মুখ অনেক পরিশীলিত হয়েছে এবার অত ক্রুডলি অত রূঢ় ভাবে অত স্পষ্ট ভাবে গোধা বাংলায় অত কাঁচা ভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে না এবার দেখা যাচ্ছে পুরো জিনিসটা অনেক আগের থেকে পরিকল্পনা করা নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হলেন প্রথমবার আপত্তি সত্ত্বেও যে কারণেই হোক রাজ্যপাল তার নামে অনুমোদন দিলেন তিনি আসার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করে দিলেন মাত্র ছদিন মনোনয়নের সময় তার মধ্যে একেবারে শেষ দিন শেষ মুহূর্তে শাসক দল প্রচুর মনোনয়ন জমা দিয়ে দিল যেন সেগুলো আগের থেকে স্ক্রুটিনি করা ছিল যেন সেগুলো আগের থেকেই সরকারের তারা পরীক্ষা করা ছিল এই সমস্ত কিছুটার মধ্যে একটা খুব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপার আছে এই পরিকল্পনা ক্রমশ চোখের সামনে আসছে এই পরিকল্পনা যেখানে যেখানে ঘা খেয়েছে সেখানে সেখানে ভাঙর 
চোপড়ার মতো ঘটনা ঘটেছে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ হয়েছে সেখানে সেখানে হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেখানে সেখানে আদালতেও গিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবে জল গড়িয়ে কোথায় যাবে আমরা জানি না নির্বাচন কমিশনারের জয়নিং রিপোর্ট রাজ্যপাল প্রত্যাখ্যান করেছেন তা নিয়েও প্রচুর চর্চা হয়েছে এ তাৎপর্য কি এটা এটা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা পর্যন্ত বলছেন এটা এমন একটা আইনের দিক থেকে অত্যন্ত জটিল বিষয় এটা মনেটা কি এটা কি হতে পারে তারাও বুঝতে পারছি না স্পষ্ট কোনো রায় নেই ইতিমধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে কমিশন ইতিমধ্যে নিজেকে প্রহসনে পরিণত করেছে বাইশ কোম্পানি মাত্র পুলিশ চাওয়া হয়েছিল আদালত বলেছে প্রত্যেক জেলায় দিতে হবে আদালতের কথা বলে প্রত্যেক জেলার জন্য এক কোম্পানি করে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের দর্শকদের আপনাদের যদি সেই অনুষ্ঠানটা আপনার না দেখে থাকেন এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা আলোচনা হয়েছে কোন দিন আমাকে একটু দেখে বলতে হবে আমি এখনই দেখে বলতে পারি আমরা আলোচনা করেছি এই বিষয়টা নিয়ে পরশুদিন পরশুদিন আমরা আলোচনা করেছি কমিশনের প্রহসন আমরা আমাদের ফোর্থ পিলার উদয়পি পিলার ভিডিওতে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন কমিশনের প্রহসন নামে যে ভিডিওটি রয়েছে পরশুদিন আমরা আলোচনা পরশুদিন অথবা তার আগের দিন সম্ভবত আলোচনা করছি কমিশনের প্রহসন নামে ভিডিওটি রয়েছে লাইভ ভিডিও এক এক ঘন্টার বেশি সেখানে আইনজীবী অরুণাংশু চক্রবর্তী ছিলেন অরুণাংশু চক্রবর্তী ব্যাখ্যা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা তখন আদালত বললো শীর্ষ আদালত বললো সমস্ত জেলাতে আধা সামরিক বা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করতে হবে তখন বাইশটি জেলার জন্য বাইশ কোম্পানি উনি চাইলেন এটা আদালত অবমাননার সামিল এটা আদালতের নির্দেশের সঙ্গে তামাশা করার সামিল অরুণাংশবাবুর মতে এই অপরাধের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে জেলে পাঠানো যায় ওনার মতে ওনার ব্যাখ্যাটা কি ওনার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঠিক বলেছে নির্বাচন কমিশনারকে সরানো হতে সহজ নয় সরানোর পদ্ধতি হচ্ছে ইম্পিচমেন্টের পদ্ধতি অর্থাৎ কিনা পার্লামেন্টের মধ্যে দিয়ে আসতে হয় একটা পার্লামেন্টারি প্রসিডিংস এর মধ্যে দিয়ে আসতে হয় ইম্পিচমেন্ট ইনিশিয়েট করতে হয় জটিল এবং সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি তাই বলে তিনি আইনের ঊর্ধ্বে নন অরুণাংশুদা উদাহরণ দিচ্ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কান্নানের কোর্ট কন্টেম্প অফ কোর্টের জন্য সে কান্নানকে হাইকোর্টের বিচারপতি তাকে কিন্তু ছ মাস জেল খাটতে হয়েছিল কন্টেম অফ কোর্টের জন্য অরুণাংশু চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যখন সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যেক জেলায় বাহিনী দেওয়া সত্য প্রত্যেক জেলার জন্য এক কোম্পানি করে একশো 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 সোয়াশো মাত্র ফৌজ চাইছেন এটা আসছে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে তামাশা এবং এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল কন্টেম অফ কোর্ট ক্রিমিনাল কন্টেম অফ কোর্ট কেন কেন এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকশন টু দ্য প্রসেস অফ জাস্টিস ন্যায় বিচারের পথে বাধা শুধু ষাটটাই আর কি অবহেলা বিদ্রুপ করে বা কোর্টকে এ করা এটা হচ্ছে ন্যায় বিচারের পথে বাধা সুতরাং এটা ক্রিমিনাল কন্টেম তার জন্য জেল হতে পারে বলে রংসুদার মন্ত্রী আমি আইনজীবী নই এটা যৌক্তিকতা অরুণাংশ চক্রবর্তী বক্তব্যে যৌক্তিকতা বিচার করা আমার ক্ষমতা নেই কিন্তু একজন আইনজীবী যিনি সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন তার বক্তব্য হচ্ছে এটাই আমি দর্শকদের আবার মন্তব্য পরপর রয়েছে একটু স্ক্রিনে নিয়ে নিয়ে আপনারা মন্তব্য করছেন সঙ্গে আছেন দেখছেন অমিত নন্দী বলে সুনন্দ ঘোষ বলছেন আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে সহমত আমি বোধহয় বৃহত্তর রাজনীতির কথা যখন বলছেন তখন এই কথাটা বলছেন উনি অমিত মাফ করবেন সুনন্দ ঘোষ বলছেন তার অমিত নন্দী বলছেন রাজনীতিতে সারা দেশে বিরাট চিত্র অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে নিশ্চয়ই সেটা ছাড়া রাজনীতি হয় না সেটা ছাড়া রাজনীতি হলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দের মতো রাজনীতি হয় আমি শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছি যার জন্য আজকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এত নিন্দিত হচ্ছেন কেন আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি যখন রদ করা হলো কাশ্মীরে তখন উনি সরকারকে সমর্থন করেছিলেন এমন একটা অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ যাতে জম্মু কাশ্মীরে তখন নির্বাচিত বিধানসভা নেই সেই সুবাদে সংবিধানে একটা ফাঁকের সুযোগ নিয়ে জম্মু কাশ্মীরে মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে রাজ্যপালের মন্তব্যকে জম্মু কাশ্মীরে মানুষের মতামত বলে গ্রহণ করে যা আসলে অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে আসা উচিত ছিল অ্যাসেম্বলির মতামত নেওয়া উচিত ছিল তিনশো সতর সত্তর ধারা রদ করে দেওয়া হলো স্থগিত রাখা হলো তার প্রয়োগ এটা অরবিন্দ কেজরিওয়াল সমর্থন করেছিল অন্য সব বিরোধীরা বিরোধিতা করেছিল 
তখন তিনি শুধু দিল্লির কথা ভেবেছে দিল্লির স্বার্থের কথা ভেবেছে এই সংকীর্ণতা হচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালদের মতো রাজনীতির বিপদ আমি শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব আমি স্বচ্ছ প্রশাসন দেবো খুব ভালো কথা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার অনেক দিল্লিতে অনেক ভালো কাজ করছে কিন্তু এই ভালো কাজ ভালোভাবে আমি প্রশাসন চালাবো অথচ সেকুলারিজমের বিষয় ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয় জাতিভেদের বিষয় লিঙ্গ সাম্যের বিষয় আমার কোনো মতামত থাকবে না যেখানে দেশের সেকুলার চরিত্র আহত হচ্ছে সে বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই যেখানে নারী দিক নিপীড়িত হচ্ছে সে বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই এটা কোনো রাজনীতি হতে পারে না ফোর্থ পিলার উইদ পিপল দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করে আমি বারবার বলি আমরা বারবার একই কথা বলি যে রাজনীতি একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে সেটা বামপন্থীদের একরকম বিজেপির একরকম কংগ্রেসের একরকম কিন্তু থাকতে হবে বিজেপির কিন্তু একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটা হয়তো অনেকের পছন্দ নয় এই অনুষ্ঠান যারা দেখেন আমি জানি অনেকের সেটা পছন্দ নয় তাদের একটা বড় দৃষ্টিভঙ্গি নেই সে কথা কিন্তু বলা যাবে না দেশ কিভাবে চলা উচিত সমাজ কিভাবে চলা উচিত এ বিষয়ে তো একটা ভাবনা আছে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রটা কেরম হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাদের খুব নির্দিষ্ট ভাবনা আছে সে অনেক ভাবনার সঙ্গে আমি একমত নই কিন্তু ভাবনা নেই এমন নয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালদের মতো পার্টির আম আদমি পার্টির মতো সমস্যা হয়েছে তাদের এই এই ভাবনাটাই নেই সেই জন্য বড় খেলা বড় মাঠে খেলতে আসলে কিন্তু এই ধরনের খেলোয়াড়দের নিয়ে বিপদ আছে মানে আশঙ্কা থেকে যায় তারা ঠিক মতো শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা নির্বাচন কমিশনের প্রসঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে সুনন্দ ঘোষ বলছেন নির্বাচন কমিশন কাজ করছে কিন্তু রাজ্যপাল বলছেন উনি ওনার নিযুক্তিতে সই করছেন না এরকম নিযুক্তিতে সই করেছেন এটা নিযুক্তি সই করছেন নিযুক্তিতে সই করেছেন নিযুক্ত হওয়ার পর যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন জয়নিং করার পর যে আমি জয়েন করেছি প্লিজ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করুন সেই চিঠিটা রাজ্যপাল অ্যাকসেপ্ট করেন না এরকম উদ্ভব ব্যবস্থা সত্যি এক রকম হয়নি এটা আর কিছু বলছে না সুব্রত দাসগুপ্ত বলছেন দুর্নীতি মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে সে কারণে প্রতিরোধ হচ্ছে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্ত্রাস যেখানে সেখানে যেখানে বিরোধী আমি এটা বুঝতে পারছি বিরোধীরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এরকম কিছু জয়ন্ত চ্যাটার্জি বলছেন অবশেষে কি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পরিচয় দেখাবেন আমাদের নেতারা একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী সত্যি হলে ভারতীয় রাজনীতি ম্যাচিওর্ড হলো বলে মনে করা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনার সঙ্গে জয়ন্ত সত্যি একমত যদি যে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমি বারবার বলছি আমরা এখানে আলোচনা করছি এবং আপনারাও সেই মর্মেই মন্তব্য করছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে সেই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি সত্যি সত্যি তারা মান্যতা দেয় নিজেদের ছোটখাটো লাভ লোকসানের কথা না ভাবতে পারে ছোটখাটো লাভ লোকসান মানে কিন্তু দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করা কিন্তু একটা বড় ইস্যু এখানে আমার মন্ত্রী আমার আত্মীয় আমার দলের লোক চুরির জামারি করেছে চুরি চচ্চুরি করেছে তারা ধরা পড়বে সেই জন্য ইডিসিবিআই কে যাতে হাত না লাগায় তাদের গায়ে সেই জন্য আমাকে কেন্দ্রীয় সরকারকে তোয়াজ করে করতে চড়তে হবে এই ভাবনা যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা হবে না কারণ স্যাক্রিফাইসটা শুধু কয়েকটা আসন ছাড়া নয় স্যাক্রিফাইসটা এরকমও হতে পারে অন্তত অনেকেরই ক্ষেত্রেই যে হ্যাঁ কিছু আসন ছাড়া শুধু নয় কিছু রাজনৈতিক আরো বড় রাজনৈতিক ক্ষতি অস্বীকার করতে হতে পারে সেই বৃহৎ রাজনীতিটা করছেন কি আমাদের দেশের রাজনীতিকটা এই এই প্রশ্নটা উত্তর পাওয়া যাবে ওই সিমলাতেই যে কনক্লেভ হবে জুলাই মাসে এবং তারপর পরবর্তীকালে এটা ধাপে ধাপে হয় আগামী এক বছর ধরে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে থাকব বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে বটিল শহরে বসে আমরা ধারণা করছি গ্রামের দুয়ারে সরকার কন্যাশ্রী মমতাকে এগিয়ে দেবে সরকারের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ আদৌ গ্রামে প্রভাব বিস্তার করছে কিনা সেটাই নির্বাচনের প্রমাণ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই ঠিক ঠিক বিশ্বনাথ লাহিরি বলছেন ওয়াশ হ্যান্ডস এবার প্লিজ পশ্চিমবঙ্গে অগ্রগতির উপর এখানে একটা পর্ববাড়ি আলোচনা সূচনা করুন বর্তমান বাংলার সৃষ্টি সময় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার জনসমক কেনে আপনার চ্যানেলে আবার অনুরোধ আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ অনুরোধ আপনি বারবারই জানান আমরাও চেষ্টা করছি চেষ্টা করবো আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আর একটু গুছিয়ে নিয়ে কিছু আমরা কনসলটেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি সেটা হয়ে গেলে আমরা এটা করবো অনেকক্ষণ সময় চলে গিয়েছে আজকে আমরা আমাদের তৃতীয় এবং শেষ বিষয় আসি যেটাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাভার করব নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি এবং উত্তর না মেলা প্রশ্ন 
জানি ইতিমধ্যে চর্চা হয়েছে তা আমি আলোচনা করব না আমরা তো গতকালই এটা নিয়ে আলোচনা করেছি একটা প্রি রেকর্ডেড অনুষ্ঠান আপনারা দেখেছেন যেখানে আমরা আলোচনা করেছি প্রধানত ভারত মার্কিন সম্পর্কে দিকগুলো নিয়ে তারপরে গতকাল গভীর রাতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ তাতে মধ্যে প্রধানমন্ত্রী খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন গণতন্ত্র চোদ্দবার গণতন্ত্র শব্দটি উল্লেখ করেছেন গণতন্ত্র কিভাবে ভারতের ধমনীতে বইছে সমস্ত বলেছেন খুব সুন্দর সুন্দর কথা সন্দেহ নেই আমি একটা জিনিসের প্রতি শুধু দৃষ্টিপাত করব করবো এবং এবং এই এটা ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যে সম্পর্ক সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকার দিক থেকেও এখন কিছুটা চীনকে কাউন্টার ব্যালেন্স করার জন্য চীনের বিপক্ষে একটা শক্তিশালী দেশ আমেরিকার সঙ্গী দরকার বহু বছর পাকিস্তানের উপরে আমেরিকা বাজি রেখেছে কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে এখন আর সেটা সম্ভব নয় পাকিস্তান এখন প্রায় একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র পর্যবসিত হয়েছে সেখানে ভারতের গুরুত্ব অনেক বেশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আমেরিকা যে চুক্তি হতে যাচ্ছে সেটা আমাদের বিশ্লেষকটা বলেছেন সেটা আরো আগামী বহু বছর যেমন ভারত প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তীকালে রাশিয়ার সঙ্গে কমিটেড ছিল দায়বদ্ধ ছিল তাদের থেকে প্রযুক্তি নিয়েছে এখনো নিচ্ছে প্রচুর পরিমাণে তেমনি আগামী এমন কিছু চুক্তি হয়তো আগামী দিনে হতে যাচ্ছে যাতে আমরা আগামী বহু বছর আমেরিকার সঙ্গে ওই রকম স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ যাকে বলে তাদের থাকবে মানবাধিকারের বিষয়টি ভারতে গণতন্ত্রের প্রকৃত গণতন্ত্রের বিষয়টি মানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণের কথা বলছে না সত্যি সত্যি ভারতের গণতন্ত্রের কি অবস্থা এই বিষয়টি নিয়ে কি কথা হয়েছে না আমেরিকা বা ভারতের পক্ষ থেকে যেটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাতে আমেরিকা এই বিষয়টা খুব জোরদারভাবে তুলেছে বা ভারত নিয়ে আলোচনা হয়েছে এরকম কোন এরকম কোনো উল্লেখ নেই কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টা যেটার উপরে আমি সব থেকে বেশি জোর দেব সেটা হচ্ছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বারাক ওবামা মোদীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যে সাক্ষাৎকার হোয়াইট হাউসে হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ডিনারের যেখানে সাক্ষাৎকার তার ঠিক আগে সিএনএন এর একটা প্রচারিত ইন্টারভিউতে বারাক ওবামা বললেন একদম ভারতে পরিষ্কার করে ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর পীড়নের কথা তুললেন বললেন যে যদি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা হয় তাই এই বিষয়টা আমি তো আমি থলে তুলতাম এবং এটা বলতাম যে ভারত কিন্তু যদি ক্রমশ এই ঘটনাটা ঘটতে থাকে সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন যদি ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে ভারতের পক্ষেই কিন্তু মানে একত্র থাকা সংহতি রক্ষা করা কঠিন হবে এবারে কতগুলো তথ্য আমরা দেখি আজকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আট বছর প্রেসিডেন্ট পরাক্রম আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রচারে খুব বড়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন বারাক হুসেন ওবামা বলে তিনি শপথ নিয়েছিলেন যখন প্রেসিডেন্ট হন প্রথম কারণ তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে মুসলিম লিনিয়ে যাচ্ছে মুসলিম পূর্বপুরুষ আছে সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন প্রেসিডেন্টের শপথ নেওয়ার সময় আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে এ কথা বলতাম একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট যিনি প্রবলভাবে রাজনীতির মধ্যে রয়েছেন এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে আমরা নিশ্চিতভাবে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আসলে আলোচনায় এ প্রসঙ্গ উঠেছে দুই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনায় দুই দেশের শীর্ষ স্তরে আলোচনা এ প্রসঙ্গ উঠেছে এবং এ প্রসঙ্গ সরকারিভাবে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হবে না এটাও ঠিক হচ্ছে তাছাড়া কূটনীতিতে এটা হতে পারে না প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলছেন একই দলের আমি হলে এটা উল্লেখ করতাম তারই একদা সহযোগী বর্তমান প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেননি पीड़न बंध कर क्षेत्र संख्यालघु ने चिन्हित कर तरफ पीड़न क्षेत्र है एक उल्लेख्य जिन आगे देखे উত্তরাখণ্ডে উত্তর কাশিতে ওই পড়ুলা নামের জনপদে যখন যেখানে একটি লাভ জিহাদে তথা কথিত লাভ জিহাদে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল বাজারে মুসলিমদের দোকান খুলছিল না 
তারপরে লাভজেহাতকে কেন্দ্র করে একটা মহাপঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো প্রথমে অন্য সংগঠনের নামে ডাক দেওয়া হয়েছিল প্রথমে ব্যাপার মন্ডল অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের সমিতি এবং তারপরে দেবভূমি সংরক্ষণ অভিযান এরকম কিছু নামে ডাক দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে কিন্তু বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল হচ্ছে আমরা জানি যে আর এস এস এর সব থেকে সক্রিয় এবং সব থেকে মিলিটেন্ট সব থেকে মিলিটেন্ট যেটা শাখা অংশ তারা এর ডাক দিয়েছিল উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার কিন্তু সেই মহাপঞ্চায়েত হতে দেয়নি বন্ধ করে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের আগেই নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর এই ধরনের ঘটনা তো ভারতে উত্তরাকাশ উত্তর উত্তরাখণ্ডের উত্তরাকাশতেই প্রথম ঘটলো তা নয় নরেন্দ্র মোদী ভারতে এটা প্রায়শই ঘটছে বারবার ঘটছে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সরকার কি অবস্থান নেয় আমরা দেখব অবশ্যই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভারতের গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র রক্ষা হলো কি হলো না সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষিত হলো কি হলো না এটা নিয়ে আমেরিকার আমেরিকার ওদের যেটা পার্লামেন্ট সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তার পঁচাত্তর জন সদস্য বলতে পারেন বাইডেনের কাছে দাবি জানাতে পারেন যে বিষয়গুলো তোলা হোক পঁচাত্তর জন সদস্য দাবি জানালেন না বাইডেন সেটা নিশ্চয়ই তুলেছেন যে আমি আগেই বললাম ওবামা যেটা প্রকাশ্যে বলেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ থেকে তাদের দলের পক্ষ থেকে এতজন এমএলএ এতজন রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উপর নির্ভর করে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে তার প্রতিরক্ষাগত সম্পর্ক বা তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগুলোকে বদলাবে এগুলোকে একেবারে ওর উপরে ভর করে রাখবে তা নয় ভারতের সংখ্যালঘু পীড়ন বন্ধ হলে আমেরিকার পক্ষে ভালো আমেরিকা তা নিয়ে প্রচার করতে পারবে আমেরিকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হবে কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন যদি আটটা ঘটনা ঘটে তাহলে কিন্তু আমেরিকা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বা প্রতিরক্ষাগত সম্পর্ক ছেদ করে দেবে এরকম ভাবাটা তো ঠিক হবে না এটা খুব বাড়াবাড়ি হবে প্রতিরক্ষাগত সম্পর্ক এখন এমন জায়গায় আছে যে এই যে পুরো ভারত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণ চেনা উপসাগরে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম গতকালের অনুষ্ঠানে ফরওয়ার্ড ডেপ্লয়েড আমেরিকান নেভি তারা ভারতীয় বিমান বা ভারতীয় বন্দর ব্যবহার করতে পারবে এরকম একটা দিকে আমাদের চুক্তি যাচ্ছে অর্থাৎ কিনা আমেরিকা যেটা ফিফথ ফ্লিট এবং সেভেন্থ ফ্লিট নৌবহর ভাসমান নৌবহর যারা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘন্টা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরে পাহারা দেয় পাহারা দেয় মানে তটস্থ থাকে ক্রমাগত সারা এবং তার মধ্যে একটা শুধু বিমানবাহী জাহাজ নয় তার সঙ্গে অনেকগুলো নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আরো বেশ কটা যুদ্ধ জাহাজ থাকে পুরো নৌবহর সেই নৌবহর গুলো জাহাজগুলো প্রয়োজনে ভারতীয় বন্দর ব্যবহার করতে পারে একটা বিরাট বড় বিরাট বড় প্রতিরক্ষাগত চুক্তি আরেক যেমন আরেকটি চুক্তি হচ্ছে ভারতের যেটা লাইট কম্ব্যাট এয়ারক্রাফট বহু বহুদিন ধরে আমাদের হিন্দুস্থান অ্যারোটেক্স তৈরি করছে তেজাস বলে তার যে ইঞ্জিন জি তৈরি জি ফোর ওয়ান ফোর ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিন ভারতে তৈরি হবে সেই ইঞ্জিন ভারত পাবে যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র একেবারে মানে প্রাণ আর কি চিন চিন তৈরি হয় ভারতে হয় সেসব ক্ষেত্রে যখন সহযোগিতার কথা হচ্ছে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এমন নয় কিন্তু আমেরিকার মতো একটা দেশের থেকে যদি ভারতের উপর চাপ থাকে আমেরিকার নজরের মধ্যে এটা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভারতে গণতন্ত্র ভারতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ভারতে দলিতদের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো একটা আন্তর্জাতিক নজরদারির মধ্যে থাকে যা প্রয়োজন এখন অনেকেই অনুভব করছেন কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেখানে রাজ্য সরকার ও বিজেপির বা বিজেপির ফলে তাদের কিন্তু সংখ্যালঘু স্বার্থের বিষয় তারা যেভাবে তারা উদাসীন সংখ্যালঘু পীড়ন বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ কোন ব্যবস্থাও নেন না অভিযোগ নেন না সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করছে বারাক ওবামা যে কথা বলেছেন মনে রাখা দরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি তিনি বলেছেন আমাদের দেশে অনেক হুসেন ওবামা আছে তাদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা নেওয়া হয় কংগ্রেসের একদিন টুইট করেছিলেন যে বারাক বারাক ওবামাকে কি আসাম সরকার ভাবছে যে প্লেন পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে আসামে যেরকম পবন কে করা হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য 
মন্ত্রিস্ত সবাই বলছে অনেক হুসেন ওবামা হুসেন শব্দটা ব্যবহার করছে অর্থাৎ একটা মুসলিম নাম ব্যবহার করছে ইচ্ছা করে তো বোঝাই যায় যে মুসলিমদের যে নিরাপত্তার বোধের অভাব তার যথেষ্ট বাস্তব কারণ রয়েছে যদি আমেরিকার প্রেসার সেই নিরাপত্তা বোধটাকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পারে যদিও শেষ পর্যন্ত আমাদের বিষয় আমাদেরই বুঝে নিতে হবে ভারতের বিষয় ভারতকেই বুঝে নিতে হবে ভারতের নাগরিকদেরই বুঝে নিতে হবে তবুও আমেরিকার মতো দেশের একটা চাপ নিশ্চয়ই কিছুটা কার্যকর হবে বলে মনে করা যেতে পারে মোদীর সফরকে মিডিয়া ম্যাজিক বলছে মিস্টার চৌধুরী বলছেন যদি বেকারত্ব সরকারি সম্পত্তি বেঁচে দেওয়া ওষুধের দাম বৃদ্ধি বিনা কারণে কবিদের আটক করা গ্যাস মেলে মূল্য বৃদ্ধি দেখুন মিডিয়া মানে এটা যে মিডিয়া বর্ণনা করছে ম্যাজিক বলে আমরা তো ক্রিটিক্যালি দেখছি আমরা তো বলছি ফোর্থ পিলার উদয়পুর পিলার আমরা তো বলছি যে এই সফরে অনেক প্রাপ্তি আছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তির দিক আছে আবার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আমরা তো যে কোনো জিনিসকে এভাবেই দেখি কিন্তু কেউ যদি বলেন যে এটা একেবারে অবিমৃশ্য অবিমৃশ্য ম্যাজিক এটা বিশ্বগুরু হিসেবে মোদীর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আমরা তার সঙ্গে কখনোই একমতই নেই আবার কেউ যদি শুধু এভাবেই দেখেন যে এটাতে কিছুই পাওয়া গেল ভারত আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা কিছু নেই সেটাও আমরা সম্পূর্ণ একমত আমি আমরা একেবারেই একমত হতে পারি না পৃথিবীর সব থেকে শক্তিধর দেশ সব থেকে বলশালী দেশ তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিরকম হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতের অর্থনীতির জন্য ভারতের কূটনীতির জন্য এবং ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুতরাং ওই যে ব্যালেন্স করা দৃষ্টিভঙ্গি সেটা নিয়ে আমাদের ফোর্থ পিলার ওই দেবে বলে পথ চলা এবং আপনাদের মতো যারা আমাদের এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন আজকে এক ঘন্টার উপর আপনারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আগামী শনিবার আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে এই অনুষ্ঠানে